শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক সুন্দরী মিষ্টি সকাল সকালটি আরো বেশি সুন্দর করতে আমাদের সঙ্গে আজও এক রাঙা মানুষই রয়েছেন তিনি কে সেটি শাহরিয়ার জানাবে জানাচ্ছি পুরো রাঙা সকাল পরিবার আছে একই সঙ্গে আছি কাজী রওশন আরা সাকি এবং রয়েছে আমি শাহরিয়ার দর্শক শুভ সকাল আরো একবার আমাদের সবার পক্ষ থেকে দর্শক রাঙা সকালের আজকের অতিথি উদ্যোক্তা রিজওয়ান রহমান চলুন তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুবই আনন্দিত যে আপনি এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন তো ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সের পরপর দুইবারে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনি দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করেছেন সেই জায়গা থেকে আপনার কাছে প্রথমে যে প্রশ্নটা আমি করতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে এখন করোনার মতো একটা বড় ডিজাস্টার বাংলাদেশ পার হয়ে আসলো খুব ভালো মতো সামাল দিয়েছে তারপরে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে একটা একটা অস্থিরতা পুরো বিশ্ব জুড়ে তারপরও যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ এবং আপনি আসলে কোন জায়গায় দেখেন এখন বাংলাদেশকে এখন যদি বলি আপনাকে এই জায়গা থেকে একজন একজন শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে আপনি কোন জায়গাটায় দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশকে এখন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ইজ একটা ক্রসওয়ে আসলে আমি ব্যাপারটাকে ভয়াবহ বলবো না এই জন্যই আমি যে দুই বছর ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ছিলাম দুই হাজার একুশ এবং বাইশ তখন আমাদের ইকোনমিক সিচুয়েশনটা আরেকটু একটা টেনশনের মুখোমুখি ছিল তবে এখন এই করোনা থেকে আমাদের যে একটা পুনরুদ্ধার হলো তারপরে কিন্তু এই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এসে বিশ্ব বাজারে একটা অস্থিতিশীলতা তৈরি করলো এখন এটার তো পিছনে তো আমাদের তো কিছু করণীয় নয় এখানে প্রথম কাতারের দেশটা সবাই মিলে বসে এটাকে যেভাবে সমাধান করা তারা করবে বা তার কারণে বাজার মূল্যে যে ধরেন আপনার জ্বালানি বৃদ্ধি বলেন বা আমরা কোনো দিন চিন্তা করিনি যে ইউক্রেনের মতো একটা দেশে যুদ্ধ হলে সারা দুনিয়ায় গমের দাম বেড়ে যাবে ইউক্রেন প্রায় দু থেকে তিন শতাংশ তাদের গম এক্সপোর্ট করত যেটা বাজারে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের দামটাকে ধরে রাখতে পারত সেটা না হওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের এই ফুড ইনফ্লেশনটা বাড়া শুরু করল সাবসিকুয়েন্টলি যুদ্ধ পরিচালনা করতে আপনারা জানেন প্রচুর জেট ফুয়েলের প্রয়োজন হয় সেখান থেকে শুরু হলো জ্বালানির বৃদ্ধি তো এত কিছু করতে গিয়ে আবার যখন মানে মার্কেটে যখন কারেন্সির ডিমান্ডটা বেড়ে গেল হয়ে গেল ডলার বৃদ্ধি মানে আসলে সমস্যার কোনো শেষ নেই একটা পর একটা আসছে তো এই সবগুলোর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের কিন্তু পজিশনটা মানে অর্থনৈতিক যে পজিশনটা এটা কিন্তু গতিতে ঠিক মতো চলছিল বা এই যে অ্যাডেড যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্টসগুলো হচ্ছিল সেখান থেকে আমাদের এই যে আজকে বলছে যে আমাদের এক্সপোর্ট পড়ে গেছে আসলে আমাদের এক্সপোর্ট পড়ে গেছে কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক না আসলে টাকার মান কমে যাওয়াতে ডলারের আয়টা ওইভাবে গতানুগতিকভাবে এটা কমে গেছে তো লং স্টোরি শর্ট বইয়ের বিশ্বের সাথে তবে এটা আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি এখন যে বিশ্ববাজারে যখন দশ বছর আগে পনেরো বছর আগে কিছু হতো তখন বাংলাদেশের কিছু চাই আসতো না এখন আসে বিকজ বাংলাদেশ ইজ দ্য গ্লোবাল প্লেয়ার ইন দ্য মার্কেট বা আজকে বাংলাদেশে যদি কিছু হয় আল্লাহ মাফ করুক বিশ্ববাজারে কিন্তু রিটেল ইন্ডাস্ট্রি ধসে পড়বে এটা আপনারা সবাই জানেন বিকজ বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট মানে রিটেল এক্সপোর্টার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু বি এক্সাক্ট সো বাংলাদেশে যদি কিছু হয় বিশ্ববাজারে চায়ের দাম বেড়ে যাবে বিশ্ববাজারে পাটের দাম বেড়ে যাবে সো আমরা যত ছোটোই দেশই না কেন আমাদের কিন্তু গ্লোবালি একটা স্ট্যান্ড আছে নিশ্চয়ই পণ্য বলেন বা যে ধরনের আমরা রপ্তানি মুখিত সব শিল্পে আমরা জড়িত সো ওইভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন ছোটোখাটো দেশে যুদ্ধ হলেও ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনালি একটা ইম্প্যাক্ট হয় আর এর কারণে যে আমাদের মূল্যস্ফীতি যেটা মূল মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইজ দ্য ফ্রি মার্কেট ইকোনমি মুক্ত বাজার এখানে তবে আমরা কিছু কিছু জায়গায় আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখি না হলে আমাদের ধরেন আজকে চালের দাম তেলের দাম বা পেঁয়াজের দাম যেগুলো মূল্য বৃদ্ধি হয় এগুলো আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায় যদিও মুক্ত বাজারে এগুলো কন্ট্রোল করা উচিত না তবে আমি এটা বলবো যে সরকার এটা করে বিকজ আমাদের মতো ব্যবসায়ীদের মধ্যে কিছু দুষ্টচক্র আছে যারা ধরেন বাজারে এই অসহায় সময়টাকে অ্যাডভান্টেজ নেয় তো ওই অ্যাডভান্টেজটা নেওয়ার ক্ষেত্রেই আজকে সরকার এই মনিটরিংটা করছে তবে এই আমাদের এখন এই মুহূর্তে যেহেতু আমাদের রপ্তানি আয়টা আনুমানিকভাবে কিছুটা কমে এসছে কমে আসছে মানে যেটা বললাম ডলারের মান পড়ে গেছে 
ওইভাবে আমাদের এই মুহূর্তে দরকার হচ্ছে বহির্বিশ্বের থেকে আমাদের একটু ডলারের বড় আকারের ঋণ দরকার আইএমএফ যেটা করতে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন এটার সাথে কিন্তু আমাদের এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের কোনো সম্পর্ক নয় এটা ইজ মোর অফ রিফর্মস উইচ ইজ গুড এবং এই ধরনের রিফর্ম যেসব দেশ নিয়েছে তারা কিন্তু অনেক লাভবান হয়েছে এবং আমি আশাবাদী যে বাংলাদেশ এখান থেকে আরও ইম্প্রুভ করবে এই যে আমাদের ইনসেন্টিভ কমিয়ে আনা হ্যাঁ এখানে কিছু এফেক্ট হচ্ছে আমাদের ইউটিলিটিজের দাম বেড়ে যাচ্ছে গ্যাসের দাম বিদ্যুতের দাম বেড়েছে বাট লং স্টোরি শর্ট এখানে এগিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা আমাদের সবারই রয়েছে আমরা আরও অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই আর বিশেষ করে আপনার কাজগুলো নিয়ে কিন্তু তার আগে একদম আপনার ছোটবেলায় ফিরে যেতে চাই যেখানে আপনার জন্ম বেড়ে ওঠা সব কিছু মিলে শুনতে চাই আমার জন্ম ঢাকায় হোলি ফ্যামিলি হসপিটাল আমার আমরা থাকতাম তখন সিদ্ধেশ্বরী আমি বাড়িতে আমার বোন বড় আমি ছোট আমরা এক ভাই এক বোন সিদ্ধেশ্বরীতে ওই সময়কার কথা খুব বেশি মনে নেই বিকজ আশির দশকের মাঝে মাঝিতে আমরা গুলশানে চলে আসি সো তারপরে এখানে বেড়ে ওঠা এখানে স্কুলিং ঢাকায় আমার পড়াশোনা বনানের থেকে স্কুল ছিল প্লে পেন তখন তারপর সেখান থেকে মুভ করলাম স্কলারশিপে স্কুলে ইভেনচুয়ালি লন্ডনে গিয়ে হায়ার এডুকেশন পাসি করার জন্য সেখানে গেলাম বাট যাওয়ার আগে মোটামুটি একটা আনসেড নির্দেশনা কোনো সময় নির্দেশনা বলবো না আমি এটা আমাকে কেউ বলেনি কোনো দিন বাট ইট ওয়াজ আনসেড যাবা পড়াশোনা করবা এক্সপিরিয়েন্স করবা বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনে আমার বাবাই মোটামুটি আর আমার এক চাচা আমার কিসের ব্যবসা করতেন বাবা জি কিসের ব্যবসা করতেন বাবা উনি ডাইভার্সিফাইড শুরু করেছেন উনি আমার বাবা ব্যবসা নেমেছেন 1958 এ আচ্ছা এর আগে উনি ছিলেন ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তানে আচ্ছা তখন ব্যাংকার ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে ওকে ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তানে চাকরি করতেন বাট আপনারা জানেন যে তখন বাঙালিদের হতে এরকম বেশি ভবিষ্যৎ ছিল না ব্যাংকিং সেক্টরে আর আমার বাবা একটু আর মনে হয় ওনার একটা মাইন্ডসেট ছিল যে আমাকে দিয়ে নাইন টু ফাইভ জব হবে না হয়তো একটা অস্থিরতা না আমাদের কাজ করতো তো উনি লেগে পড়লেন ব্যবসার পিছনে তখন তো আমাদের জন্য বাংলাদেশে বাংলাদেশ তো না পূর্ব পাকিস্তানে তো ওইরকম পণ্য আমদানির খুব নির্ভরশীল ছিল তখন তো আমাদের খরচগুলো সব পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসতো তখন উনি ট্রেডিংয়ে নেমে গেলেন পাম অয়েল থেকে শুরু করে তারপরে সাবসিকুয়েন্টলি এডিবল অয়েলস সিমেন্ট লিঙ্কার যেখান থেকে আমাদের যে মূল কোম্পানি যেটা জন্ম ইস্টার্ন ট্রেডিং বাংলাদেশ ইস্টার্ন বলতে তখন ইস্ট সাইড মানে ইস্ট পাকিস্তান এইভাবে ইস্টার্ন ট্রেডিং গ্রুপ সেই সময় কোম্পানি ছিল যেটা স্বাধীনতার পরে ইস্টার্ন ট্রেডিং বাংলাদেশ লিমিটেড হিসেবে সেভেন্টি ওয়ানের পরে আবার আমরা ট্রেড লাইসেন্স করেছি তখন এটার নাম হয়ে গেছে ইটিবিএল ওইভাবে তো সেভাবেই আমাদের ওই ট্রেডিং থেকেই আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য শুরু সেখান থেকে আমরা ডাইভার্সিফাই করে আপনার কোল্ড স্টোরেজ ওয়ের হাউসিং তারপরে আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার জি আচ্ছা সো যেহেতু যেটা হয় যে একমাত্র ছেলে তো কোনো দিন আমাকে বলেনি উনি তোমাকে এটা করতে হবে এটা করতে হবে বাট এটা আনসেট এটা হয়ে যায় তারপরে পড়াশোনার সময় হয় না যে আপনি ঢাকায় বড় হয়েছেন এবং যেটি বলছিলেন যে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দিয়ে আপনার আসলে শিক্ষা জীবন শুরু তো পড়াশোনার পাশাপাশি আর কোনো কিছু করা হতো কি না বা নিজের মধ্য থেকে কোনো স্বপ্নের বীজ আসলে বপন হয়েছিল কি না বাবার ব্যবসার বাইরে সেই বিষয়গুলো একটু শুনতে চাই ছোট্ট করে আগে আপনার সম্পর্কে দর্শকদেরকে জানাই তারপর ফিরতে চাই দর্শক ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির টানা দুবারের সাবেক নির্বাচিত সভাপতি রিজওয়ান রহমান তিনি ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড এবং ইটিবিএল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পাশাপাশি দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস ইস্ট ল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান পরিচালক ডাচ প্রতিষ্ঠান রয়্যাল ভ্যান ওর্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার পদে দায়িত্ব পালন করছেন দুই সাল থেকে এর পূর্বে বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড বাংলাদেশ ফিলিপাইন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি ডাচ বাংলা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রাক্তন সহসভাপতি 
আর্থিক সেবা পণ্য বাণিজ্য হিমাগার ড্রেজিং অবকাঠামো আসবাবপত্র এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে নেতৃত্বস্থানীয় উন্নয়ন কাজের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা রয়েছে রিজওয়ান রহমানের আমরা আবারো চলে যাই আমাদের আজকের অতিথির কাছে অনেকগুলো বিষয় আছে এখানে বিশেষ করে বাবার ব্যবসার ধারাবাহিক কথাই আসলে আপনি নিজেও একজন শিল্পদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন আজকের এই দিনে বলা যায় আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে আসি যে জায়গাটিতে ছিলাম ছোটবেলা বলছিলাম যে নিজের কোনো স্বপ্ন ছিল কিনা পড়াশোনার পাশাপাশি একবার চিন্তা করেছিলাম ইঞ্জিনিয়ার হব আচ্ছা তো বোন বাবা মা সব হাসা হাসা শুরু করে দিল কেন যেটা বললাম যে আমরা ছিলাম ক্লাসের ব্যাক বেঞ্চ অলওয়েজ আচ্ছা নট দ্য বেস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস আমার ছোটবেলা থেকে একটা ইয়ে ছিল যে টু অবজার্ভ পিপল কি বললো সেটা শুনলাম বুঝলাম দেখলাম আশেপাশের লোকজনের সাথে মিশলাম ওই ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্সটা মানে আপনার ওই যেটা বলি লিখিত ব্যাপারে বা এক্সাম দেওয়া এগুলো আমার দ্বারা আই ওয়াজ নট আ ভেরি চ্যাম্পিয়ন ইন অল দিস সবসময় একটা ছটফটে গেছিলাম আর অবভিয়াসলি ছোটবেলা যেটা হয় সাধারণত মাকে তো বিরক্ত করেই বড় হয়েছি আমরা অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম তখন একবার চিন্তা করতাম যে ইঞ্জিনিয়ার হব একবার চিন্তা করতাম এটা হব ওইটা হব বা তখন যেই সিনেমাটা দেখতাম সেই সিনেমার হিরোটা যেটা ছিল একটা সময় চিন্তা করলাম পুলিশ হব আরও ছোট থাকতে তখন পুলিশটা ছিল সিনেমার হিরো পরে আস্তে আস্তে বড় একটু চেঞ্জ আসলো মাথায় বাবার সাথে একটা শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক ছিল আসলে যেটা হতো মানে বাবা বেশিরভাগ সময় বাইরে বাইরে ছিলেন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন এবং এটাকে আমরা এভাবে দেখি যাতে করে আমাদেরকে বাইরে বাইরে না থাকতো আমাদেরকে কষ্ট না করতে হয় এরকম ধরনের একটা যে আর মাই ফাদার ইজ আ সেলফ মেড ম্যান আমি হলাম একজন সেকেন্ড জেনারেশন উদ্যোক্তা সো আমি এটা আমি সবসময় বলি যে এভরিথিং আমরা যা করেছি আমাদেরকে আগেই করে দেওয়া হয়েছে আমরা যা সেটাকে উইট টু টু দ্য নেক্সট লেভেল সো বাড়িতে তো আমরা একই পরিবারে বাট আজকেও আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি হিসেবেই থাকি আমি আমার বাবা মার সাথেই থাকি আমার ফ্যামিলির সবাই আমরা একসাথে থাকি আমার দাদি আমার বাড়িতে থাকতেন আমার দাদা যখন দেশ থেকে আসতেন এখানে আমরা সবাই তার মানে আপনারা তো একটা আদর্শ ফ্যামিলির মধ্যেই বড় হয়েছেন বলা যায় যেখানে বয়োবৃদ্ধ থেকে শুরু করে একদম শিশুটি পর্যন্ত ছিল সেই আদর্শ ফ্যামিলি থেকে আসলে কি কি অ্যাডপ্ট করলেন সেই ছোটবেলায় কারণ আমরা তো সবসময় বলি যে পরিবার হচ্ছে একটা মানুষের সবচেয়ে বড় বিদ্যাপীঠ কারণ সেখান থেকে সে যেটি গ্রহণ করে সারা জীবন সে সেটি নিয়ে আসলে তাকে চলতে হয় বা সেটি তাকে কোনো না কোনোভাবে ক্যারি করতে হয় এর বাইরে সে যেতে পারে না শিল্প পরিবারে আপনার জন্ম যেটার উদ্যোগ আসলে নিয়েছিলেন আপনার বাবাই যিনি একসময় চাকরি করতেন ব্যাংকে তারপরে নিজেই একটা উদ্যোক্তা হয়ে বড় একটা শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেন আর কি তো এই যে এত বড় একটা গ্রুপের জন্ম হলো এবং সেখানে আপনাদের চোখের সামনে আসলে দেখা তাই না এটা যে চোখের সামনে তেলে তেলে বড় হতে দেখেছেন তো ওই বিষয়টাকে আসলে ছোটোবেলায় কীভাবে দেখতেন মানে আপনার গল্প শুনলাম একটা পর্যায়ে যে আপনি পুলিশ হতে চেয়েছেন যেটা ছোটোবেলায় সবাই থাকে পুলিশ হতে চায় কেউ পাইলট হতে চায় যখন যেটা সামনে আসে এরপরে যে এই যে উদ্যোক্তা হওয়া যেটা সাকির প্রশ্ন ছিল আসলে কোন সময়টায় আপনাকে ঠিক ওই বিষয়টা হিট করলো যে না আমার বাবার ব্যবসায় পারিবারিক ব্যবসাটাই এসে দেখতে হবে আসলে ব্যবসায়িক পরিবার বলতে আমরা কিন্তু আমার বাবার সাইডে মায়ের সাইডে দোনো ফ্যামিলি তো খুবই এটা আসবে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি যেটা আমরা বলি চাচা মামা খালা ফুফু যারা ছিলেন বাবাই একমাত্র ওইভাবে ব্যবসায় জড়িয়ে উঠেছেন সেটাও দেখেছি আবার আমার মায়ের সাইডের ফ্যামিলিতে সবাই সাহিত্যের সাথে জড়িত আচ্ছা সাহিত্য চিত্রাঙ্কন বলেন বা আলোকচিত্র এ ধরনের কাজকর্মে জড়িত ছিল মায়ের সাইডে কম বেশি সবাই একুশে পদক প্রাপ্ত তো এরকম ওই ধরনের পরিবারও দেখেছি এ ধরনের এবং আমরা যেহেতু খুবই অ্যাটাচ তো অন্য ফ্যামিলি দুই সাইডে আমার নানা বাড়ি আমার দাদা বাড়ি তো সেখানে বাবাকে একমাত্র দেখেছি যে এ ধরনের ট্রেড অ্যাডভোকেসি ট্রেড নিয়ে কাজ করা বরঞ্চ ব্যবসার থেকে বেশি ওনার একটা আকর্ষণ ছিল যে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ আরও বেশি কি করে তৈরি করা আচ্ছা এর কারণেই আমার বাবা জড়িয়ে পড়লেন বিভিন্ন ট্রেড অর্গানাইজেশনে ওনার ওই জিনিসটা আমার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্প্যাক্টফুল লাগতো উনি চাইলে আরও ব্যবসা করতে পারতেন আরও 
বড় হতে পারতেন কিন্তু গত 20-30 বছর আমি যেটা বলবো 20 বছর at least 30 বছর না হলো 20 বছর উনি কিন্তু ব্যবসা থেকে বেশি যে একটা ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ বা একটা কর বান্ধব পরিবেশ কিভাবে করতে পারি নতুন উদ্যোক্তারা কিভাবে আসতে পারে আমরা যে ধরন আমরা বলতে আমার বাবার জেনারেশন আর যেভাবে স্ট্রাগল করেছে একটা কিছু ইম্পোর্ট করতে গেলে একটা সরকারি অফিস যেতে হতো বিদেশে ট্রাভেল করতে হলে একটা পারমিশন লাগতো ডলার নিয়ে বিদেশে যেতে হলে আবেদন করতে হতো সেখানে আপনাকে পঞ্চাশ ডলার একশো ডলার ওনারা বলে যা আমরা যে এনভায়রনমেন্টে দেখেছি বা যে এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছি তোমরা তো ওগুলো কিছুই দেখো নি তোমাদের জন্য তো সব কিছু ইজ লেড আউট ওনার সিলভার প্ল্যাটার যেটা বলেন সো ওই পার্সপেকটিভ থেকে ওনার ইচ্ছাটা আমাদের টু ক্রিয়েট মোর অ্যান্ড মোর অন্টারপ্রিনস ওনার ক্রিয়েট মোর অ্যান্ড মোর ওনার পয়েন্ট হচ্ছে আমি দশটা কর্মচারীকে কর্মসংস্থান করে দেওয়ার থেকে যদি আমি দশটা উদ্যোক্তা তৈরি করতে পারি ওই দশজনে কিন্তু দশজন করে একশো দুইশো তিনশো চারশো পাঁচশো লোক এরকম কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারবে ওনার মধ্যে ওই ইয়েটা বেশি ছিল খুবই আধুনিক দূরদর্শী লিডারশিপ কোয়ালিটি তো থাকতে হয় এইসব ধরনের কাজে জড়িয়ে থাকলে মানুষকে একসাথে নিয়ে লিডারশিপ বলতে ওই সবার সামনে হাঁটা না সবার পিছে হাঁটা টু মেক শিওর দ্য দে আর গোয়িং ইন দি রাইট ডিরেকশন এই জিনিসগুলো আমাদেরকে অবশ্যই ডাইভার্ট করেছে যেটা আপনাকে বললাম যে একবার ঘুম থেকে উঠে মনে হয় ইঞ্জিনিয়ার হব একবার মনে হয় পুলিশ হব একবার মনে হয় এটা হব তো এগুলো ওভার দ্য ইয়ার্স যখন দেখে এসছে এবং আমার অল্প বয়স থেকে আমার বাবা ব্যবসা পরিচালনা অনেক ইয়াং বয়স থেকে করেছেন তো আমার ছোটোবেলা থেকেই দেখে এসছে ওনাকে যে এইভাবে তো তখন এটা উনি যদিও কোনো দিন আমাকে কিছু বলেননি এটার একটা অটোম ওর মেবি ইট ইজ এ পলিটিক্স প্লেড মানে অটোমেটিক্যালি একটা ইম্প্যাক্ট আমার উপর সো এটা আছে আর আমার বড় বোন সে সায়েন্সের লাইনে পড়াশোনা করেছে তো তখন চিন্তা করে দেখলাম যে কেউ না কেউ তো এখানে লাইনে মায়ের দিককার আমি একটু শুনতে চাই মায়ের দিককার টার্মসগুলো কখনো টানেনি এই যে বলছিলেন শিল্প সাহিত্যের চর্চা মানে সংস্কৃতি মনে একটা ফ্যামিলিও বলা যায় ম্যাটার্নাল দিক থেকে তো এটা আসলে কতটুকু টেনেছে বা কখনো মনে হয়েছে কি না যে আপনি যেটি বলছিলেন যে পরিবারে অনেকেই আছে যে আর্ট করছে বা লেখালেখি করছে বই পড়ছে আমার খালারা ছিল সব সাহিত্যের আমার বড় খালা একুশে পদক প্রাপ্ত সাহিত্যের জন্য আমার মাও ছিল ছায়ানোটা শিক্ষক আচ্ছা উনি গান শেখাতেন নিজে ভালো গান করতেন তো আমরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেছি যে কি হলো তৎকালীন সময় ছোটবেলার ছবি যেগুলো আমাদের ছবি যেগুলো দেখতাম আর কি একই সাথে আমার বড় খালা কথা সাহিত্যিক আমার বড় মামা বিটিভির ফাউন্ডার ডিরেক্টর ছিলেন তৎকালীন বাংলা বাংলাদেশের সর্বপ্রথম বাংলাদেশের ঠিক না পিটিভির অ্যাকচুয়ালি পিটিভির ভিডিওগ্রাফার ছিলেন বাট বিটিভির প্রথম ভিডিওগ্রাফার উনি ছিলেন আর কি তখন মোস্তফা মানোয়ার সাহেব ছিলেন ডিজি আর আমার মামার নাম মোস্তফা গোলাম মোস্তফা উনি ইন্টিকাল করেছেন দুই বছর আগে ইউ ওয়াজ দ্য ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি ওইভাবে ডিজাইন করেছেন তো ওই এই লাইনেই ওনারা সব কিছু মধ্যে ছিলেন আমার ছোট মামা ছিলেন রাজনীতিতে বাট ওই রাজনীতি না মানে ছাত্র রাজনীতি শ্রমিক রাজনীতি ও ধরনের রাজনীতি ওনারা করতেন সব ধরনের ফ্লেভার আসলে পেয়েছেন আপনারা মানে দাদার বাড়ি থেকে নানার বাড়ি থেকে সব ধরনের ফ্লেভারই পেয়েছেন এবং যেটা আসলে আপনাকে অনেক বেশি ঋদ্ধ করেছে নিশ্চিতভাবেই একদম ছোটোবেলাতেই তো এটা একটা দারুণ ব্যাপার যে এরকম একটা পারিবারিক আবু হয়ে বড় হয়েছেন আপনি তো সব মিলে কেমন লাগে যে এরকম একটা পরিবারে বড় হয়ে ওঠাটা আপনি কি নিশ্চয় নিজেকে বেস্ট মনে করেন মাঝে মাঝে একটু কনফিউজিংই লাগে আচ্ছা এটা একটা ককটেল হয়ে উঠেছে মাথার মধ্যে এত কিছু দেখেছে সরকারি চাকরিও আছে আমার পরিবারের ভিতরে সাংবাদিকতাও আছে মানে অনেক কিছু মোটামুটি কোনো কিছু বাদ পড়ে নি মানে বাবার সাইডে মার সাইডে তো সব কিছু দিয়ে যেটা সুবিধা হয়েছে সবার সাথে আমার একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল নানা বাড়িতে মেয়েদের ঘরে আমি একমাত্র সন্তান ছেলে সন্তান না ছেলে একমাত্র ছেলে পুত্র সন্তান তো পা তো কোনো সময় মাটিতে পরে নেই সবার কুলে কুলে বড় হয়েছে তো সেখানে একটা ইয়ে ছিল দাদার বাড়িতেও সেম দাদা দাদি বাড়িতে থাকতো যেহেতু আমাদের বাড়িতে আসতো ঢাকায় এসে তো সেখানে আমাদের বাড়িটা ছিল একটা হেডকোয়ার্টারের মতো যেখানে দাদা দাদি থাকতো 
এবং দাদা মারা যাওয়ার পরে দাদিও আমার বাড়িতেই ছিল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চুরানব্বই সালে উনি মৃত্যুবরণ করেন তো তখন এই বাড়িতে সবাই আসতো তো সবার সাথে একসাথে বড় হওয়াতে যেটা হয়েছে যে আমার সাথে সবার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকাতে এক একজনের মাইন্ডসেট ঠিক করে আমি আই ইস টু লাভ রিডিং পিপল মানুষকে পড়তে চিনতে আপনার ব্রেনটাকে আমি একটু ঘাটাঘাটি করে দেখে কি বুদ্ধি বের করতে পারি তো সব কিছুই মাথার মধ্যে রাখতাম কোনটা কোন সময় কাজে লাগে এটা তো আমরা জানি না তো এই ধরনের একটা কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ আমি মনে করি আমার পরিবারের মধ্যে ছিল সো ওখান থেকেই বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ধারণা বা কিছুটা এসছে এক এক জনের থেকে এক এক ধরনের বাট বাট আমাদের ফ্যামিলিতে যেটা আমি বলবো যে ওই ফ্যামিলি ফার্স্ট যেটা একটা অলওয়েজ একটা ইয়ে থাকে সবাই এগিয়ে আসে পরিবারের কেউ একজন যখন কোনো অসুবিধা হয় ওই ইম্প্যাক্টটা আমার মধ্যে হয়েছে যখনই দেখি যে পরিবারে বা এটা কোনো আর্থিক বা শারীরিক না যে কোনো ধরনের সমস্যা এটা হতে পারে সবার আগে ছুটে যাওয়া এটা কিন্তু আমি কোনো সময় বলবো না যেটা আমি আমার বাবার থেকে পেয়েছি মার থেকে পেয়েছি এটা পুরো এই পরিবারের মধ্যে সবার মধ্যে দেখেছি যে কারো একজনের কিছু হলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি একটু আপনার বাবার সম্পর্কে আর একটু শুনতে চাই আপনি বলছিলেন যে সবচেয়ে ইম্প্যাক্টফুল যে বিষয়টা আপনার বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন সেটা হচ্ছে এই যে নিজের জন্যই শুধু না ভেবে পুরো দেশের এই যে উদ্যোক্তা তৈরি করা ওনার চিন্তা ছিল ব্যবসা বান্ধব একটা পরিবেশ তৈরি করা ওনার যে চেষ্টা ছিল এই যে এই যে এটা যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকা একটা চিন্তা ভাবনা এবং মানসিকতা এই মানসিকতাটুকু আসলে কতটুকু আপনি ধারণ করেছেন এবং কতটুকু সেটা লালন করেন এবং এখন একজন লিডার হিসেবে আপনি এটাকে কিভাবে আসলে এগিয়ে নিতে চান ছোটোবেলায় বাবা একটা কথা সবসময় বলতো যে বেশি ট্রেড অ্যাডভোকেসির সাথে জড়িও না তাহলে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবো না তো যেটা আপনাকে বললাম যে ওনার ব্যবসা বাণিজ্য করার থেকে বেশি ব্যবসায়ীদেরকে আরও কিভাবে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে ধরনের চিন্তা ভাবনা ওনার বেশি ছিল সবসময় বলতো যে চেম্বার বা অ্যাসোসিয়েশনের সাথে জড়ালে এগুলোর মধ্যে জড়িয়ে থাকবে আমার মতো আমি আজকে প্রায় দীর্ঘ অলমোস্ট ফিফটি ইয়ার্স উনি এগুলোর সাথে জড়িত তখন ব্যবসা মানে যার মন থাকবে না এগুলোর মধ্যে একটা এটা একটা নেশা হয়ে যাবে বাট ফার্স্ট ফরওয়ার্ড টোয়েন্টি থার্টি ইয়ার্স এখন আমি চিন্তা করি যে অ্যাপল ডাজন ফল ফার ফ্রম দ্য ট্রি অর্থাৎ যেহেতু এটা বাসায় একটা মেন্টালিটি ছিল তা আমার মধ্যে হয়তো এটা ব্লাড স্ট্রিমে ঢুকে গেছে ওর সামথিং অফ দি আদার আমি যদি একটা পলিসি নিয়ে যুদ্ধ করি যে একটা ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ একটা কর বান্ধব পরিবেশ একটা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কিভাবে কাজ করা যায় বা আমাদের ধরেন যা লেবার ইন্ডাস্ট্রিতে রিস্কিলিং আপস্কিলিং যেসব কাজগুলো জড়িত থাকে এগুলো নিয়ে যখন একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারি সেটা কিন্তু কোনো ব্যক্তির হয় না পুরো ইন্ডাস্ট্রির হয় রাইট সো আমার এখনও মনে আছে আমি যখন চেম্বারে দায়িত্ব নেই তখন তো পিক প্যান্ডেমিক তখন তিনটা মাস পড়তে হতো ওই ওই পর্যায়ে আর কি আপনাদের মনেই আছে সেকেন্ড ওয়েভের দিকে যখন ডেল্টা ভেরিয়েন্টটা আসলো সো তখন আমরা তো জানেন একটু ভয়াবহ অবস্থা একজন বেশ বড় ট্রেডার আমাকে ফোন করে বলল যে আমার তো পোর্টে মাল আটকে আছে কন্টেনারে ফ্রেশ ফ্রুটস এইটা ডিলে হলে তো আপনারা জানেন যে পণ্য নষ্ট হয়ে যাবে তো আমাকে একটু আপনি হেল্প করেন তো আমি যখন ওই চিটং কাস্টমস হাউসের কমিশনারকেও ফোন করলাম সেখানে বা এবং আমার সহকর্মী যারা ছিলেন ঢাকা চেম্বারে তারাও আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন এবং আমাদের সেক্রেটারিয়ার সহ কর্মকর্তা যারা আছেন সবাইকে আমি লাগিয়ে দিলাম যে এটা করো এই ব্যবস্থাটা সে কন্টেনারটা দুদিন পরে বের করতে পারলাম আমরা যেটা হয়তো আমরা বা আমি যে চেয়ারে বসেছিলাম সেখানে না থাকলে আমি পারতাম না এই যে ইম্প্যাক্টটা ক্রিয়েট হলো মানে একটা ব্যবসায়ীর প্রতি এটার একটা হলো যে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট হলো কিন্তু আর একটা মজার কাহিনী হলো পরের দিন থেকে আমার ইমেল টেলিফোনের মানে বারোটা বেজে গেল মানে একাধিক তদবির আসা শুরু করে আর এটাকে আমি খারাপ চোখে দেখিনি এনজয় করতে আমি এটাকে এনজয় করেছি খুব দারুণ যখন যেটা পেরেছি অনেকেরটা পারিনি করতে তাদের কাছে আমি দুঃখিত বাট যেটা পেরেছি আমার কাছে ভালো লেগেছে এবং যখনই ব্যবসায়ীদের কোনো অসুবিধা হয় এবং টু বি অনেস্ট আপনি হাউ ইউ প্লেস ইউর সেলফ ইন দি গভর্নমেন্ট সব কিছু সরকার তো আসলে কাল আমারই তো সরকার আপনারই তো সরকার তো তারা তো আমাদের ভালোর জন্যই যা করে তো সবসময় যে ব্যবসায়ীরা খারাপ 
বা সরকারি কর্মকর্তারা খারাপ এই কাদা মাখে মাখে করলে তো আমরা কোনদিন এগোতে পারবো না আর আমার দুই বছরের এক্সপেরিয়েন্স আমার খুবই ভালো ছিল বা আমি একটু শুনতে চাই যে আপনি গ্রাজুয়েশন করতে চলে গেলেন দেশের বাইরে সেটা কি আসলে শুধু পড়াশোনা করবার জন্যই চলে যাওয়া নাকি আসলে পড়াশোনার করবার পরও যে লাইফটাকে সেটেল করতে হবে তারপর না হয় ফিরবো এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল আমি বিদেশে গিয়েছিলাম মূলত এক্সপোজারের জন্য আচ্ছা এক্সপোজার বলতে चले ग लंडने चार बचर पर फिर आस मूलतार्गेटा मानुष के पढ़ते अनेक पसंद कर मानुसाइड छोटो एक शहर लंडने शहरगुल छोटो छोटो एवं शहरे एक देखो विभिन्न धरण मानुष चायना टाउन आज कोरिया टाउन आज इंडियन पारा आव वर्ल्ड फेमास बांगाली ब्रिकलैनो आम ब्रिकलैन पशे ही हमारे कैम्पास लंडन मेट्रोपलिटन इूनिवार्सिटी तो एक्सपिरियन्सगुल पे एवं एका थका रानना करा शिखल कपड़ धोआ शिखल खावाचुअलिंगे <laughs> বাট লং স্টোরি শর্ট প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা আমার কলেজ জীবনে সবচেয়ে বেশি ছিল এবং ইট অলসো শেপড মি ফর হু আই অ্যাম টুডে অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম মাথায় একটা ওই যে বললাম যে আমাকে কেউ কোনো দিন আদেশ উপাদেশ নির্দেশ কিছুই দেয়নি বা ছিল যে আমি আসবো শিখব দেখব জানব দেশে ফিরে যাব আর তখন আমার একটা মাইন্ডসেট ছিল যে বাংলাদেশের থেকে মানুষ বিদেশে যে অনেক ভালো করে তখন আমার যে মাইন্ডসেটটা কাজ করত যে আমার মনে হয় যে বিদেশের এত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এগুলো প্রয়োজন নেই বা যেটাই বলেন আপনি আজকাল তো অনেক ধরনের প্রফেশন আছে আইটি সফটওয়্যার ডেভেলপার বা হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার যেটাই বলেন এরা যদি দেশে ফিরে চলে আসে তাহলে আমাদের বাংলাদেশের ভালো ডাক্তারের দরকার বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ার দরকার বাংলাদেশের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দরকার এরা সবাই যেন দেশে এবং আমি তখন মানুষকে এইভাবেই ইনফ্লুয়েন্স করতাম যে আসো এখানে এক্সপিরিয়েন্স করো টেক দেয়ার নলেজ অ্যান্ড গো ব্যাক হোম আর সেখানে ইম্প্যাক্ট আরও বেশি হবে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারে তো সিলিকন ভ্যালিতে অভাব নেই বাংলাদেশে তো অভাব তো তোমরা বাংলাদেশ চলে আসো বাট তখন হয়তো যারা থেকে যেত আমি ওটাকে নেগেটিভলি দেখতাম যে তারা আসলে দেশকে ভালোবাসে না বা এরকম কিছু একটা বা এখন বুঝি যে এক একজনের এক এক ধরনের রিজন থাকতে পারে বা হয়তো এখন আমি যেহেতু ব্যবসায়ী সংগঠনদের সাথে কাজ করে হয়তো দেখছি যে হয়তো আমি আমরা তাদেরকে সে এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে দিচ্ছি না তারা যেটা চাচ্ছে এই জন্য তারা আসছে না এখানে এটাও হতে পারে তো এখন ওটাকে ওইভাবে আমি নেগেটিভলি দেখি না বাট তারপরও চেষ্টা করি যে সবসময় যে মানুষ যদি দেশে ফিরে এসে তাদের মেধাটা কাজে লাগায় বা এমনও হতে পারে যে আমরা সবসময় আমাদের হেডলাইন যে দেখি বাংলাদেশি আমেরিকান অমুক করেছে তমুক করেছে আমি কিন্তু তখন সেটাকে আবার একটু বিরোধিতা করি এই জন্যই not because he is bangladeshi because he is american that's why he is successful taake she environment ohana dawa hoyeche she jodi bangladeshi thakto she amar motoi thakto tale ekjon to eta onek onek erokom onek but amader ekhane success story ache ji amra bole youtube er founder bangladeshi but she to bangladeshi boshe eta toiri koreni she bideshi chilo khan academy salman khan somewhat bangladeshi origin e she but onat to ekhane kono rushta nei ha she successful amader jonno gorbo bangladesh theke she environment amra toiri kore deini onno ekta desh 
করে দিয়েছে আমরা একটু শুনতে চাই যে দেশের বাইরে চলে গেলেন পড়াশোনা শেষ হলো আপনি ব্যাক করলেন বাংলাদেশে বাংলাদেশে ব্যাক করে কি আসলে কর্মজীবন শুরু হয়ে গেল নাকি পড়াশোনাটা এখানেও আরো কিছুদিন আমি ব্যাক করি অগাস্ট মাসে আমার মাস্টার ঠিক মনে আছে অগাস্ট জুলাই বা অগাস্ট মাসে সামরে চার বছর পর তো ফিরে আসার পরে ঠিক করলাম যে জানুয়ারি মাস থেকে বাবার সাথে কাজ শুরু করব এই তিন চার মাস একটু আরাম আস করব এরপর তো দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার অফ ইয়ার লাইফ যেটা আপনার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলতে থাকবে বাংলাদেশে তো রিটায়ারমেন্টের কনসেপ্ট নেই প্রাইভেট সেক্টরে শেষ নিঃশ্বাসে রিটায়ারমেন্ট হয় কিন্তু আমি পারলাম না আমি সেপ্টেম্বর থেকেই জয়েন করে ফেললাম আমি মনে করলাম যে তিন চার মাস আমি একটু বোর্ড হয়ে গেলাম কারণ আমি একটু ছটপট ছিলাম যে কিছু না কিছু একটা করতে হবে আমাকে যাই করি মানে আমার অফিসে গিয়ে বসে থাকলো হয়তো কোনো কাজ নেই আবার বসে থাকতে হবে ওখানে একটা কিছু একটা রুটিন আমার লাইফে প্রয়োজন হবে তা আমি সেপ্টেম্বর মাস থেকেই ঢুকে যাই আমি এবং আমি কলেজে থেকে ফিরে আসার আগ থেকেই কোনো না কোনোভাবে সবসময় একটু জড়িত ছিলাম আমার সাথে সো আমার এই ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসগুলোর প্রতি একটু আকর্ষণ বেশি ছিল যেহেতু আমরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলাম এরপরে আমরা সেখানে তখন আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট ওয়াজ স্টিল মানে নিউ তো আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করা তখন আমাদের একটা স্টক ব্রোকারেজ লাইসেন্স ছিল যেটা বিশ বছর ধরে ব্যবহৃত হচ্ছিল না তাই বললাম যে চলো আমরা এটা শুরু করি সেটা দিয়ে আমার কর্মজীবন শুরু যেটার এখনও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমি বাট সেখান থেকে আমি একটা স্টক মার্কেট বুম তারপর আবার ক্র্যাশ আবার বুম আমি দুইটা দেখেছি সো বাট আমাদের এখনও মার্কেট স্টিল এমেচিওর তো সেখান থেকে আমার কর্মজীবন শুরু তারপরে আমাদের বিভিন্ন যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো তো আমি আস্তে আস্তে জড়িত হয়ে পড়লাম নতুন কিছু পরিচালনা করাও শুরু করলাম নতুন কি কি আপনি ভেঞ্চার নিয়ে আসলেন আপনাদের গ্রুপে ইটিবিএল গ্রুপে বাবার সবসময় শখ ছিল যে তুমি একটা ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরি করো আচ্ছা আমার আবার একটা প্রবলেম ছিল যেটা বেশি বুঝি না সেটা নিয়ে আমি মাতি কম তো এটা আমার আসলে আমরা কোনো সময় ওরকম ডিটেলসে যাইনি বাট উনি সবসময় বলতাম আমাকে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরি করো বাট অফকোর্স বাংলাদেশে আজকে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি বলেন অ্যাগ্রো বেসড ইন্ডাস্ট্রি বলেন বা ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো আমাদের আপ অ্যান্ড আপ অ্যান্ড কামিং না এখন তারা অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে বাট এগুলো আরও বড় হবে ভবিষ্যতে তবে গত তিনটা বছরে এর আগেও জাস্ট ঠিক তিন বছর আগেই অনেক পরিকল্পনা ছিল সেগুলোকে ওই পুট দ্য প্যাডল অন দ্য ব্রেক ফর দ্য টাইম বিং বিকজ একটা পরে একটা সমস্যা যেটা আপনার সাথে একটু আগে আলাপ হলো এই মহামারীর পরে সেখান থেকে পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ জ্বালানি বৃদ্ধি মূল্য স্ফীতি সব কিছু মিলিয়ে কীভাবে যেন তিন বছর পার হয়ে গেল দেখলাম যে দেখ একটু ভালো হোক তারপর আগে বাড়ি একটু ভালো হোক তারপর আগে বাড়ি এ ধরনের একটা মানে আপনার ইফেন বাট সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা যাচ্ছি বাট ইচ্ছা আছে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি বা আপনার সার্ভিস ওরিয়েন্টেড বিজনেসেস আমরা আরও ডাইভার্সিফাই করব বা আমাদের যেসব এক্সিস্টিং ব্যবসা আছে সেগুলো হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ যেটা আমরা বলি সেগুলোকে আর একটু উৎপাদনশীল মুখী করার জন্য আমরা সে ধরনের চিন্তা ভাবনা করছি বাংলাদেশকে যদি বলি যে আসলে কতটা ব্যবসা বাণিজ্য বান্ধব পরিবেশ আসলে বাংলাদেশে রয়েছে বলে আপনি মনে করেন বাংলাদেশে ব্যবসা বান্ধবতা সবসময় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল তারপরও আমি বলবো বাংলাদেশ এবং আমি এ কথাটা সবসময় বলি বাংলাদেশের বেসরকারি খাত সবচেয়ে বেশি রেজিলিয়েন্ট যতই ঝামেলা হোক আপনাকে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে করোনার সময় যখন প্রথম কাতারের দেশগুলো ধসে পড়ল আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো ধসে পড়ল কি ভয়াবহ অবস্থা ছিল তাদের এটা আপনারা জানেন গ্লোবাল ট্রেড গ্রোথ ছিল দুই থেকে তিন পার্সেন্ট নেগেটিভ বাংলাদেশের ইকোনমিক গ্রোথ ছিল ফাইভ যেটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী এখনও বলে যে সম্পূর্ণ বেসরকারি খাতের অবদান আমাদের এক্সপোর্ট পনেরো পারসেন্ট বেড়েছিল প্যান্ডেমিকের সময় যেটা আসলে আনহার্ড অফ তো ওইভাবে আমাদের পরিবেশটা সব সময় চ্যালেঞ্জিং ছিল আর এটা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বেসরকারি খাতকে বদল করেনি আমরা সেটা বাধা পেরিয়ে এবং ইট ইজ এ নেভার এন্ডিং প্রসেস ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা তো আসলে এই খালি ট্রেড অর্গানাইজেশন না যত ব্যবসায়ীরা ইন্ডিভিজুয়ালি আছে তারা তো নিজেরাও নিজেদের পথ থেকে দাঁড়িয়ে যেভাবে চেষ্টা করছে পাচ্ছে সো সেই পরিবেশটা আমাদের তৈরি করাটাই আসলে সব দেশে প্রথম কাতারের দেশে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিয়ে ঝামেলা হয় 
বাট আর আমরা তো ধরেন উই আর দা সিটিজেন যেমন गवर्नमेंट হচ্ছে অভিভাবক তো তার কাছে কমপ্লেইন না করলে কার কাছে করব জি তো আমরা করতে থাকব এবং আজকে একটা দিবে কালকে একটা দিবে এটা আস্তে আস্তে ভালো হবে আমাকে অবশ্যই এটা অ্যাকনলেজ করতে হবে যে গত 3 বছরে সরকার 7.5% কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে এনেছে আমরা ব্যবসায়ীরা ঘ্যান 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 করে করে এটাকে জোর করেছি এই বছরে একই কথা বলছি কেন পার্শ্ববর্তী এলাকার কর ব্যবস্থাপনা দেখেন আপনি আমাদের এশিয়া মহাদেশের এভারেজ দেখেন গ্লোবাল এভারেজ দেখেন সবগুলোর থেকে আমাদের একটু বেশি তো আমরা যদি আজকে আমরা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন করব সেখানে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে তো আপনি সক্ষমতার জন্য আমাকে তো ট্যাক্সটা কমিয়ে আনতে হবে নাহলে আমি কম্পিটিটিভ প্রাইস কীভাবে দিব বিদেশে বহির্বিশ্বে আমাদের ডলার আয়ের জন্য বা রপ্তানি আয়ের জন্য তো সে ধরনের অনেক কিছু নিয়ে আসলে সব কিছুই জড়িত থাকে বাট লং স্টোরি শর্ট বেসরকারি খাত এবং সরকারি সরকার যদি ইফ দ্য ওয়ার্ক ইন ট্যান্ডেম যেটা আমরা বলি তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ যেটা আমাদের যে ভিশনটা আছে আজকে অনেকগুলো ভিশন এবং আমি সবসময় বলি যে ভিশন টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান ইজ নট দ্য প্রাইম মিনিস্টার ভিশন এটা প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড আর সেভেন্টিন ক্রোর পিপল সবার ভিশন এটা তা আমাদের সবাই কিন্তু একসাথে কাজ করতে হবে অনেক দিক নির্দেশনা দেবে আমরা এটাকে এক্সিকিউট করব ব্যবসায়ী যারা আছেন উদ্যোক্তা যারা আছেন তাদের বরাবরে একটা বড় একটা কমপ্লেনের জায়গা এবং সরকারের সাথে একটা দর কষাকষির জায়গা ট্যাক্সেশন নিয়ে এখানে আসলে ঠিক কতটুকু উন্নতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন উন্নতি আমাদের তো আসলে একটা পজিটিভটাই আমি হাইলাইট করব বিকজ আমাদের বিভিন্ন সেক্টর যেগুলো আজকে আছে যেমন আমাদের মেড ইন বাংলাদেশ শব্দটা যেটা আমরা বলি যেটা নিয়ে আমরা সবাই গর্ব করি এটা তো আমাদের আর এম জি সেক্টরের অবদান এটা তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না অলমোস্ট এইটি টু টু এইটি থ্রি পারসেন্ট অফ দি কান্ট্রিজ এক্সপোর্টস কম ফ্রমস আর এম জি সো এই যে মেড ইন বাংলাদেশ শব্দটাকে যে আজকে বিশ্বের মানচিত্রে সব জায়গায় বাংলাদেশকে সবাই চিনে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন বাংলাদেশকে মানুষ আইডেন্টিফাই করতো অষ্টাশির বন্যা দিয়ে জি ও বাংলাদেশ আমাদের ওখানে অনেক বন্যা হয় তোমরা পানির নিচে থাকো এই ধরনের মেন্টালিটি তাদের মধ্যে ছিল এখন কিন্তু সেটা না এবং আমার কাছে এটা বলা ঠিক না আবার সবচেয়ে হাস্যকর লেগেছিল ইউরোপে একবার ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল তো তখন আপনার আমি আসলে ড্রেসিং ইন্ডাস্ট্রিতেও জড়িত অব ড্রেসিং অবকাঠামোতে তো সেখানে তারা যারা আমাদের সাথে কাজ করতো এবং আমার কোম্পানির সাথে সেই সত্তর আশির দশকে তারা সব দেখে এসছে এসব বন্যা তো তাদের ওখানে যখন বন্যা হলো তারা আমাদেরকে ফোন করে বললো যে আমাদের তো এখন বাংলাদেশে কথা আমি হচ্ছে বাংলাদেশে এগুলো এখন আর হয় না এখন তোমার দেশে হয় তো একটা মজার এক্সপিরিয়েন্স আমার ছিল তবে সেখান থেকে বাংলাদেশে যে কোথায় চলে এসছে আজকে আমাদের ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আমাদের আইটি ইন্ডাস্ট্রি মানে আমাদের হোম গ্রোন যেগুলো আমি যেগুলো বিদেশে আছে সেগুলোর কথা আমি বলছি না আমি আমাদের হোম গ্রোন ইন্ডাস্ট্রিগুলো আমাদের অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি অ্যাগ্রোতে যে ডাইভার্সিফিকেশান হচ্ছে আমাদের মানে সরকারের একটা টার্গেট ছিল যে রপ্তানি এবং বাজার দুইটা এবং পণ্য এই তিনটা জিনিসকে আমাদের অবশ্যই বহুমুখীকরণ করতে হবে তাহলেই না আমরা বিশ্বের মানচিত্রে সব জায়গায় ছড়িয়ে যেতে পারব আফ্রিকায় যে আমরা মানে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি বলেন বা আমাদের ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি বলেন বিভিন্ন দেশে এখন যেটা হচ্ছে তো এই ডাইভার্সিফিকেশনটার কিন্তু ইজ এ ক্লিয়ার এক্সাম্পল যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কত শক্ত অনেক সমস্যা আছে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে এগিয়ে চলছে প্রতি বছর তারা তাদের অ্যানুয়াল রিপোর্টস দেখাচ্ছে তাদের ব্যবসা ভালো হচ্ছে আমি কিছুদিন আগে দেখলাম ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এক একটা কোম্পানির প্রফিটেবিলিটি বাড়ছে ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবসা বাড়ছে ইউ নো সো ডিসপাইট অল দি প্রবলেমস যেটা বলেছি একটু আগে যে বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টর সবচেয়ে বেশি রেজিলিয়েন্ট সমস্যা থাকলেও তারা এগিয়ে চলার সক্ষমতা তাদের মধ্যে আছে এবং দেশকেও তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই জায়গা থেকে একজন শিল্পোদ্যোক্তা আপনি আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলি আমাদের ভিশন টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরিতে বাংলাদেশ সরকারকে আসলে কি কি পদক্ষেপগুলো নেওয়া উচিত বা কি কি আরও বেশি প্রক্রিয়াগুলো গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ডিজিটাল বাংলাদেশ যেটা দুই হাজার আট থেকে যে আমাদের নির্বাচনের যে প্রচারণা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেমেছিলেন সেটার যে সুফলটা আমি ব্যক্তিগতভাবে এক্সপিরিয়েন্স করেছি এই প্যান্ডেমিকের সময় এবং সব ব্যবসায়ীরা এটা বলবে যে আমরা এই ফ্যাক্টরি অফিস সব কিছু বন্ধ থাকা লকডাউনের মধ্যে আমরা যে ভার্চুয়ালি আমাদের ব্যবসা পরিচালনা করেছি দ্যাট ওয়াজ দ্য সাকসেস অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন সেখান থেকে নেক্সট স্টেপে চলে যাচ্ছে তারা স্মার্ট বাংলাদেশে বাট তার আগে আমি একটু বলি যে আমাদের 
অনেক কিছুই এখন ডিজিটাল হয়েছে আমাদের অনেক সেবা ডিজিটাল হয়েছে অনেক কিছুই হয়েছে বাট এরপরে অনেক কাজ এখনও বাকি আছে আমাদের মাইন্ডসেটটা এখন অ্যানালগ রয়ে গেছে আমাদের মাইন্ডসেটটাকেও ডিজিটাইজ করতে হবে সেটা আমি কেন বলছি যেমন আমাদের ট্যাক্স কালেকশন সিস্টেমটা শুড অলসো বি ডিজিটাল রাইট আমাদের যে সার্ভিসগুলো আমরা নিচ্ছি জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ থেকে বলেন বা বিজনেস আমি বিজনেস সেন্ট্রিকগুলো বলছি এছাড়া তো সিটিজেনদের তো অনেকক্ষণ অনেক ধরনের সার্ভিস আছে আমি বিজনেস সেন্ট্রি যেগুলো বলছি ট্যাক্স কালেকশন বলেন কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন বলেন এগুলো পুরোপুরি এখন ডিজিটাল হয়নি এগুলো যদি হয় বাংলাদেশের গতিকেও থামাতে পারবে না এটা আরও এগিয়ে চলবে এটা এরপরে এসছে আপনার যে নেক্সট এজেন্ডা যেটা স্মার্ট বাংলাদেশ এইটা নিয়ে আমি আসলে খুব বেশি পড়াশোনা করিনি বাট ইট ইস আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখন আমাদের ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কিন্তু সময় প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন চলে আসতেছে ফিফথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আমাদের এখন ফাইভ জি জেনারেশন হ্যাঁ বা এরপরে দেখবেন কদিন পরে সিক্স জি ওর হোয়াট এভার দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ আসলে ডিজিটাল ইন্ডাস্ট্রি তো কারো জন্য থেমে থাকে না একদম বরঞ্চ আপনি যদি সেই গতিতে না চলেন আপনি পিছিয়ে যাবেন যেটা হয় আজকে আমাদের কৃষকদের হাতে হাতে স্মার্টফোন তারা সরাসরি পণ্য বাজারে বিক্রি করতে পারছে দিস ইজ সাকসেস স্টোরি অফ ডিজিটাল ডিজিটাল বাংলাদেশ ইয়াস বাট সবাই কি সেই সুযোগটা পাচ্ছে কি না এবং সেটা কি আমরা সেইভাবে ছড়িয়ে গ্রামীণ পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে পারছে কি না সেটাও আমাদের একটু ভেবেচিন্তে দেখতে হবে বাট তবে এগেন যেটা বলেছি আমরা তো অভিভাবকের কাছে খালি কমপ্লেন করি সো দ্যাট উই ক্যান গেট দ্য মোস্ট বেনিফিট সবাই যেন একই সাথে সেই সুযোগটা পায় না নিশ্চয়ই আপনি খুব মানে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা প্রথমে বলেছেন আবারও এখন বললেন যে যেটা যে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টা উদ্যোক্তা তৈরি করা বা এই যে সুযোগ সুবিধাগুলো সবাই পাওয়া এবং এই জন্যই তো আসলে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলার সৃষ্টি হয় এবং আপনি সে ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা হিসেবে গত পাঁচ বছর যদি আমি বলি যে উল্লেখযোগ্য কোন কাজগুলো করেছেন আপনি যেটা সুফল আসলে এখনও পাচ্ছে একটা সুফলের কথা আমরা শুনেছি ইন্ডিভিজুয়ালি বিভিন্ন জনের কথা এমন নীতিগত পর্যায়ে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন যেটা আসলে এই সুফলটা এখনও ভোগ করছে ইম্প্যাক্টফুল যদি আপনি বলে থাকেন গত পাঁচ বছর আসলে আপনি যদি গত আপনি পুরো জীবন হিসাব করে দেখলে আপনার এই বিশ একুশ বাইশটা কিন্তু আমাদের সবার জীবনে একটা মাইল ফলো করে থাকবে এই সময়টা আপনি যে কোনো এই আজকে আমাদের সতেরো কোটি মানুষকে যেই বলেন না কেন সবার কাছে কিন্তু বিশ একুশ বাইশটা হয়ে থাকবে মাইল ফলো এই সময়টা আমাদের সবচেয়ে মোস্ট ট্রাইড অ্যান্ড টেস্টেড টাইম আমরা দেখেছি পরিবার পরিজনকে হারিয়েছি তখন বিভিন্ন সময় লকডাউনের মধ্যে ছিল আমরা নিজেরাও আক্রান্ত হয়ে সাফার করেছি আমার বাবা মা দুজনই প্রায় এক মাস হাসপাতালে ছিলেন একান্ত হয়ে তো তখন তখনকার সময়টা আমরা প্যান্ডেমিকের এক্সপিরিয়েন্সটাই বলি বিকজ আমি মনে করি সবার ক্ষেত্রে এই প্যান্ডেমিকের এক্সপিরিয়েন্স সবচেয়ে বেশি মানে ঘন ছিল যেটা সবার মাথায় এখনও থাকে আমরা নিজেদেরকে যেভাবে প্রোটেক্ট করব একইভাবে আমাদের যে সহকর্মী যেটা আমি বলি বা আমাদের কলিগস বলেন স্টার্টিং ফ্রম দি সিনিয়র এক্সিকিউটিভস অল দ্য ওয়ে টু দ্য সাপোর্ট স্টাফ এদের সবাইকে ইকুয়ালি প্রোটেক্ট করতে হবে তো বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা তখন নেই এমনও আছে যে আমার একটা ফ্যাক্টরি ছিল সেই ফ্যাক্টরিতে কারো থাকা জায়গা ছিল না এবং তখন প্যান্ডেমিকের সময় তারা মেসে থাকতো এই থাকতো ওই থাকতো আমি ওই ফ্যাক্টরির ভিতরে সবাইকে ঢুকে লকডাউন করে ফেললাম মানে তোমরা এখানেই থাক এখানেই খাও এখানেই বাজারে করো সবাই এখানে থাকো একটি বন্ধ এবং তাদেরকে বললাম যে তিন মাস ফ্যাক্টরি বন্ধ কোনো অসুবিধা নেই তখন তো লকডাউন ছিল তো এটা জাস্ট একটা সিম্পল উদাহরণ আপনাকে দিচ্ছি যে তাদের জন্য আমরা একটা ক্যাম্প ওখানে ছোটখাটো করে তৈরি করি শিল্পোদ্যোক্তারা তখন আসলে এই সাপোর্টটা দিয়েছেন বলেই হয়তো আমাদের অর্থনীতির চাকা এখনো এত সচল আপনি আজকের একজন রিজওয়ান রহমান যেখানে আসলে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য এটি বলার অপেক্ষাই রাখে না আপনার দাদা দাদি বাবা মা সবার কথাই আপনি বলছিলেন আমি একটু আপনার বর্তমান ফ্যামিলি নিয়ে শুনতে চাই আপনার সন্তান আপনার অর্ধাঙ্গি যিনি রয়েছেন আমি বিয়ে করি দুই হাজার দশে আমার প্রাইমারি স্কুল ফ্রেন্ড আচ্ছা তবে তখন কোনো পরিকল্পনা প্রাইমারি স্কুলে তো তো এরপরে আমরা আবার দুই হাজার নয় সরি উনিশশো নিরানব্বই নিরানব্বই সালে আবার আমাদের আরেক স্কুলে আমাদের একত্রিত আমরা মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় আমার ওয়াইফের নাম আনিতা আনিতা রহমান সো তারপরে আমাদের বিয়ে হয় দু হাজার দশে 
তার আগে ওই যে দীর্ঘ সময়ের কথা বললাম আমাদের কিন্তু সেরকম ধরনের কোনো চিন্তা ভাবনা কোনো সময় ছিল না আল্লাহর হুকুম হয়েছে হয়ে গেছে সো তারপরে আমরা দুই হাজার দশ থেকে এখন এই পর্যন্ত এই আমরা বাবা মা আমরা সবাই একই পরিবার একসাথে থাকি এরপরে আমার চোদ্দোতে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমার ছেলে জন্ম হলো রাশলান ইজ হি উড বি নাইন ইয়ার্স ওল্ড তারপরে দুই হাজার সতেরোতে আমার মেয়ে রানিয়া হলো তবে বর্তমানে আমার বাচ্চারা দুবাইতে স্কুলে পড়ে ওরা এইটা আমি আসলে টু বি অনেস্ট আপনি যদি আমাকে বলেন আমি কোনো সময় চিন্তা করিনি যে আমার ছোট বাচ্চারা আমার ওয়াইফ বাইরে থাকবে এই এত অল্প সময় বাট তখন পরিস্থিতি দেখে ওই প্যান্ডামিকের সময় স্কুল টুল সব বন্ধ থাকার কারণে এবং আমিও প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলাম তখন যে স্কুল খুলবে কি খুলবে না এটা আমরা সবাই একটা একটা মানে অসহায় অবস্থা আসলে জানি না মানে কোন দিকে যাচ্ছে তো দুই তিনটা বছর আমার জন্য একটু মনে করি যে ডিফিকাল্ট হতো যার কারণে আমরা তখন সেই জানতে নাম যে না ওরা বাইরে পড়াশোনা করুক অ্যান্ড দুবাইতে ওরা স্কুলে পড়ছে ব্রিটিশ স্কুলে তবে সেখানে যেটা সুবিধা হলো যে কাছে আমাকে যদিও আমি এখানে বাবা মার সাথে থাকি বাট রীতিমতো যাওয়া আসায় থাকি ওদের সাথে দেখা তো অবশ্যই আমার পরে এবং যখন ছুটি থাকে তারা তো অবশ্যই দেশ চলে আসে সামার হলিডে চলে আসতেছে তারা দেশ চলে আসবে বাট টু বি অনেস্ট আমি একজন সেভাবে আমাদের ওই যে যতই বিদেশে আমাদের এই লজিস্টিক্স ইন্ডেক্স পারফরমেন্স ইন্ডেক্স এই ইন্ডেক্স বলেন হ্যাপিনেস ইন্ডেক্সে যদি আমরা নাম্বার ওয়ান থাকি আমাদের দেশ প্রসপার করবে এবং আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাধা পেরিয়ে আমরা কিন্তু সক্ষমতা স্টার্টিং ফ্রম নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান অল দ্য ওয়ে টিল নাও এতগুলো ঝামেলা আমরা পেরিয়ে এসছি বিভিন্ন রকমের ঝামেলা বাট আমরা বাঙালিরা কিন্তু সাকসেসফুল হয়েছি সো মানুষ যদি মানুষের জন্য করে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশ আরও এগিয়ে চলবে আমি এটার ব্যাপারে আই হ্যাভ অলওয়েজ বিন কনফিডেন্ট ইভেন অফ দ্য ওয়ার্স্ট টাইম আমরা কোনো সময় কনফিডেন্স হারাই নেই এখনও যে আমাদের ইকোনমিক টেনশন নিয়ে আমি বলি যে ব্যাপার না আমাদের প্রাইভেট সেক্টর দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের জনগণ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সতেরো কোটি মানুষ আমার জিডিপিতে বাড়তেই থাকবে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনার আশাবাদ পূর্ণ হবে আমরাও সেটা ভীষণভাবে আশা করি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য ভালো থাকবেন